Picodos, como ustedes ya saben, la franquicia de Mis Amores regresó hace poco con su línea de 30 aniversario. Me refiero a los Street Sharks. Y en la San Diego Comic Con tuvimos oportunidad de hacernos de la preventa de eh, cuando menos la primera edición especial del de 30 aniversario de los Street Sharks. Así que pónganse cómodos y agarren una buena botana porque este unboxing se va a poner súper, súper picudo. Y una vez más, Mattel nos deleita con sus cajas. Y ustedes dirán que ¿por qué pongo tanto hincapié en las cajas de Mattel? La razón es que Mattel siempre procura que tus productos lleguen íntegros a tu casa. Eso me gusta mucho. Siempre el cartón de los shipper boxes es más grueso eh, de lo que he visto en la competencia y eso hace que tus cajas y tus juguetes y tus coleccionables lleguen en perfecto estado a tu casa. Literal, una sola vez me ha fallado Mattel y fue con unos productos que estaban fabricados en resina. Siento que estaban más mal planeados que cualquier otra cosa. Esa vez no le echaría tanto la culpa a Mattel, sino al escultor, pero en este caso eh, ninguna de las cajas de Mattel Creations de la San Diego Comic Con 2024 me han fallado. Eh, se sienten muy rígidas, muy duras. Yo estas las metí en la maleta. Ustedes saben que en los aviones las maletas vuelan por todos lados, las avientan. Y incluso esta que es de cartón, se ve prácticamente eh, intacta. Así que muy bien ahí por Mattel. Estas cajitas, pues digo, no es que sean muy bonitas, pero definitivamente sirven para proteger eh, tu coleccionable. Esta vez estamos hablando de eh, 40 dólares. Al tipo de cambio del día de hoy, tristemente eh, estamos hablando de alrededor de 800 pesos. Más impuestos, supongamos que unos, pues no sé, 950, 900 pesos tal vez. Eh, y... Pues nada, vean nada más. Si ustedes han visto eh, On Punch, sabrán que el juguete de mis amores es Street Sharks. Y esta edición especial de 30 aniversario de eh, la San Diego Comic Con, pues no decepciona nada. Vean nada más qué bonita caja. Este está espectacular. Me gusta mucho que, por ejemplo, en la parte de arriba, que es lo primero que ves cuando abres el shipper box, tenga el logo de Street Sharks resaltado. Todo el arte, aunque eh, obviamente hace referencia a las figuras nuevas, todo se siente como si, como si viniera del catálogo de la New York Fair de 1993, en donde se presentaron por primera vez los Street Sharks. De hecho, en algún momento se suponía que íbamos a tener un playset eh, con este... Digamos, con, con este tipo de escenarios como de, como de callejones de, de, de ladrillo, tristemente eh, la franquicia Street Sharks fue de más a menos y ya nunca pudimos tener eh, nuestro playset. Pero me gusta mucho que retomen eh, pues todo este tipo de, de escenografías de los noventas, pero pues obviamente con su respectivo logo del 30 aniversario. que Este logo a mí me encantó, es una aleta muy sencilla de tiburón con el 30 adentro y atrás podemos ver a Ripster montado sobre, bueno, descendiendo de su motocicleta, entrando a un bar. ¿Y por qué es importante que les diga lo del bar? Porque este bar se supone que es un bar de billar. Este es conocido como el Pool Ripster y vean nada más esta belleza. Aquí vemos su instructivo, pero en la parte de atrás vemos eh, cómo Ripster utiliza el taco de billar o el palo de billar o el bastón de billar, como lo llamen en, en tu país, para luchar contra el crimen y además para echarse unas partiditas de billar. Así que muy, muy bien. La caja se me hace espectacular. Me gusta, me, me, me gusta muchísimo que la caja no la hayan hecho tradicional. A pesar de que mi caja favorita de todos los tiempos es definitivamente la jaula de los Street Sharks, que también pudimos ver en, en, los, en los tiburones del asfalto del 30 aniversario, esta al ser edición especial... Le voy a dar un pase libre. Vamos a dejar que esta pase, porque además es una buena caja. No tan buena como la jaula, pero se me hace muy buena, muy bonita. Ten, tenía que tener una distinción porque esta es una edición especial únicamente de Mattel Creations. Yo eh, tengo la esperanza de que vuelvan a sacar el Pool Ripster, a lo mejor con otros colores o una figura un poco más, más económica para que los que no alcanzaron esta preventa o la venta en línea de Mattel Creations 
puedan tener acceso a esta figura. La verdad es que me he dado cuenta que, aunque las exclusivas suelen ser más emocionantes y eh, justo la palabra lo dice, son más exclusivas, más raras, eh, de repente sí, sí, sí me da un poco de tristeza que no todos tengan acceso a estas piezas porque se hacen sold out rapidísimo. Ya sea en línea o en la preventa incluso de la San Diego Comic Con, el, el Ripster fue uno de los más buscados, fueron de los que se acabaron más rápido y únicamente te permitían comprar dos. Yo la verdad es que eh, me traje uno para mí, me traje uno para mi hijo y moví cielo, mar y tierra para traerme uno para ustedes, los picudos. El día de... En el siguiente live... Bueno, en uno de los lives de On Punch les voy a regalar uno, así que estén atentos porque eh, vamos a regalar uno o dos de, de estos Sharks para que si no tuviste la oportunidad de hacerte de las preventas o de la venta exclusiva de la San Diego Comic Con, puedas tener este en tu casa eh, si sigues el canal, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo al unboxing. Ya no sé dónde dejé mi navaja. Venga. Vamos a darle con todo. Vamos a romper estos sellitos. Este es de... Obviamente el mío lo voy a guardar en caja y va a estar exhibido en la parte de atrás, pero... Eh, pues nada, el review se tiene que hacer en vivo y a todo color. ¿Y de, 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 de qué manera? Eh? La verdad es que eh, la, la caja me gusta muchísimo, la ventana está muy bien representada, incluso si tú la abres así con la ventana completa, podemos ver a Ripster, que eh, yo hubiera pensado que le iban a poner Pool Ripster, como es el nombre de la versión original de los noventas, pero eh, en esta ocasión no hacen nada de referencia a que tenga que ver con el Pool Ripster. En esta ocasión nos prometieron una chamarra de cuero en el Street Sharks. Y si ustedes me conocen eh, de tiempo atrás, sabrán que cuando agregan eh, detalles textiles a las figuras de acción, eh, en mi libro siempre suman mucho más puntos. Y cuando estamos hablando de Street Sharks, no puedo evitar enamorarme de todos y cada uno de los productos de esta franquicia. Entonces, vean, aquí ya podemos ver al eh, Pool Ripster o al Ripster de billar, como le quieran llamar, eh, en casi su máximo esplendor. Vamos a retirarlos. Tengan mucho cuidado cuando retiren los lentes, si es que lo van a abrir, porque están muy delgaditos y ya vi un par de reviews en donde los rompen. Entonces, es, es por eso que vieron que lo primero que hice fue retirar esos lentes. Tengan cuidado al momento de recortar esas pequeñas cintas. Vean, aquí podemos ver, este se supone que es el efecto como de poder de la bola de billar saliendo a toda velocidad como si le pegara tan, tan fuerte a la bola de billar que se convierte en una especie de meteorito. Esto la verdad es que es un efecto que, eh, si bien es algo que no esperábamos, eh, pues no me molesta y me gusta bastante. Siento que hacen de tu figura algo un poquito más dinámico. La, la, la verdad es que otra cosa que no estoy seguro es si esta figura tenga la capacidad de dispararla o si únicamente es un efecto visual. Otra cosa importante, sean quirúrgicos al momento de retirar las ligas para no dañar la chamarra de cuero. Y bueno, aquí ya sacando esta figura, vemos que este empaque está un poco diseñado para que lo mantengas en el empaque. La, la, la ventana de la caja es muy, muy grande y eh, el insert tiene un diseño como de la parte interior del bar, evidentemente, en donde podemos ver la mesa de billar. Yo al principio creí que la mesa de billar también era un accesorio, pero... Es parte de la caja, es decir, es de cartón. Me gusta mucho que ya está en juego, pues aquí la, la base de las bolas, eh, su contrincante del de juego de billar, la mesita de billar, y pues hay unos espectadores viendo a el Ripster eh, destrozar a sus, a sus oponentes en el billar. Y vean nada más esta belleza. Evidentemente el Ripster es muy, muy parecido, si no es que igualito, al que veríamos eh, en las primeras líneas del 30 aniversario. Tiene la capacidad de abrir el hocico también. Me parece que el color que tiene en la parte baja de la mandíbula eh, es un poco más oscuro que las otras versiones del 30 aniversario. Entonces, creo que sí vemos una variante de color. Venga, en esta ocasión eh, Rickster nos trae una variante de color. Parece que es el mismo, pero si lo comparas con 
La primera versión del 30 aniversario que nos entregaron eh, en las preventas. Eh, este es un azul un tanto más oscuro y la parte de abajo de la mandíbula es eh, casi blanca. Yo diría es un como Wimbledon White o eh, un tanto tirándole a color hueso. Y en esta ocasión tiene la parte baja de la mandíbula de color azul claro. Yo estoy seguro que esto es para darle un efecto como de que esté en un lugar con poca luz, como lo sería un bar eh, de billar, ¿no? Siento que este eh, sería como un efecto de luz, por así decirlo. Definitivamente, eh, el mejor acento de esta figura es esa chamarra de cuero. Esa chamarra de piel se ve espectacular. Siento que suma mucho a los jeans y a las botas vaqueras que nos tiene acostumbrado Ripster desde sus inicios. Y bueno, esta vez que tenga el, el taco de billar como accesorio, me gusta bastante. Eh, creo que la figura es exactamente igual. Yo creí que, que las manitas venían diferentes, pero ya me di cuenta que en este también vienen completamente cerradas. No son tipo C, pero sí están fabricadas para agarrar accesorios. Entonces, muy bien. Y algo que definitivamente suma también a esta figura de acción son estas gafas de sol que... Hacen que el Ripster se vea eh, pues un tanto más motociclista, ¿no? Tiene un pequeño look como a Terminator. Siento que esos eh, músculos prestados por He-Man y los Amos del Universo, con la chamarra de cuero, los jeans y las botas vaqueras, eh, esta vez hacen que parezca un poquito Terminator. Eh, si la chamarra fuera negra, se vería todavía más como, como el el Terminator del de futuro. Pero dime qué opinas de esta figura. A mí en lo personal me encanta. He de decir que me gusta más así que con el efecto de poder, pero al mismo tiempo siento que si no colocas el efecto de, eh, del palo de billar, como que no tienes la figura completa. Siento que lo complementa bien, pero realmente a mí me gusta, eh, me, me gusta más sin este efecto. Me gusta más que parezca que está jugando billar pues como bien lo dice la caja, en un, en, un, en un bar. Y me gusta que no nada más hayan ocupado el Ripster común y le hayan puesto una chamarra de piel, un taco de billar y listo, te lo venden 10 o 15 dólares más caro. Eh, esta vez sí nos entregaron una variante de color, lo cual me gusta mucho porque ahora tenemos dos Ripsters en la colección del 30 aniversario. Entonces, pues muy, muy bien ahí. Y obviamente la chamarra textil suma increíblemente a la musculatura y a todo el outfit que lleva este Ripster. Así que ponme en los comentarios qué opinas. Yo la verdad es que mientras más productos me entreguen de Street Sharks, más feliz soy con, con el paso del tiempo. Por ahí de repente hay gente que cree que, que, los, que las revisiones o los relanzamientos de las figuras vintage eh, tienen un efecto negativo con las figuras eh, antiguas, pero la verdad es que no. Yo al menos no he notado que, que hayan bajado en el mercado. Al contrario, como es el caso de he de Tortugas o de Street Sharks ahora, eh, siempre hay alguien dispuesto a pagar un poco más por lo bueno y obviamente lo vintage es lo que más va a valer siempre. Yo, al contrario de lo que la creencia común eh, opina, yo he visto más bien que los precios de los Street Sharks eh, pues se mantienen y en algunos casos eh, siguen a la alta, a la alza, perdón. Entonces, eh, pues nada, yo en lo personal estoy muy, muy feliz de que me estén entregando productos y productos nuevos de Street Sharks. Ponme en los comentarios si a ti también te gusta Street Sharks tanto como a mí y si te pudiste eh, hacer de una de estas figuras que en mi opinión está espectacular. Me gusta mucho el color azul, me gustan los colores claros. Obviamente la chamarra de piel se me hace el mejor eh, atributo de esta figura y el bastón de billar también me gusta bastante. Y así es como se ve el Pool Ripster con su contraparte vintage. Eh, me gusta mucho que la chamarra la trasladaron igualito, pero pues ahora en piel. Eh, esta es una variante que nunca salió porque este es un, un prototipo. Este está hecho completamente de resina, está pintado a mano. Y curiosamente en las primeras versiones el Pool Ripster vendría con una chamarra café. 
Y ya para la versión que sí salió al mercado, el Pool Ripster salió con la chamarra de color negro. Curiosamente, el Pool Ripster que tuvimos en los 90 tiene una especie de bomba eh, como si fuera la bola de billar y acá ya la vemos explotando, lo cual me gusta mucho que le hayan dado esa continuidad. Como ya les dije, para, para efectos de exhibición prefiero no tenerlo puesto, pero siento que no está completo sin él. Y curiosamente en el vintage pues tenía la bomba, entonces me gusta mucho que le hayan dado esa continuidad. Definitivamente estoy muy muy feliz con este producto. Antes de que saliera, eh, unos amigos y yo estuvimos muy indecisos en el tema de eh, si nos gustaban los lentes y la chamarra de piel. Los lentes me hubieran gustado en color negro, pero eh, nada grave tampoco, ¿no? En este caso tiene unos lentes como más futuristas, pero definitivamente me gusta más este look completamente de biker. Y ya pasándonos a las cajas, como ya les dije, yo soy muy fanático de las jaulas y también les dije que Street Sharks iba de más a menos. Eh, en el caso de las cajas, cuando iban perdiendo presupuesto para fabricarlas, quitaron eh, la jaula de, de tiburones a las que nos tenían acostumbrados y la caja se volvió un tanto eh, como sin sentido. Aunque esta sigue pareciendo una jaula, pues definitivamente los barrotes eh, me hicieron mucha falta ya para estas últimas versiones de las cajas cuadradas. Evidentemente, si comparamos una caja con otra, eh, la caja nueva es muy superior a la, a la, a la vintage. Eh, definitivamente me gusta más esta. Si esto hubiera tenido la jaula, eh, le hubiera dado eh, la preferencia a esta. Pero esta está llena de arte, está llena de referencias. Me gusta que en la caja de afuera eh, está entrando al bar y ya en la caja de adentro pues está en full action adentro del de bar de billar. Entonces, en cuanto a la caja, definitivamente me gusta más la nueva. Y en cuanto a la figura de acción, eh, el Pool Ripster siempre ha sido uno de mis favoritos. Este eh, siempre me va a gustar más que el nuevo, pero hablando de figuras de acción, el nuevo cuenta con articulaciones en las rodillas, en las piernas y en los brazos, cosa que no tenía el vintage. Entonces, como figura de acción, he de decir que es muy superior la nueva y además el hecho de que la, la chamarra la hayan hecho de cuero es algo que definitivamente es insuperable, me encanta. Eh, si yo tuviera que escoger una, seguramente seguiré escogiendo la vintage, pero definitivamente la nueva es mucho mejor figura de acción por temas de articulaciones más sofisticadas. Eh, el molde se ve un tanto más sofisticado, aunque se mantiene fiel a los originales. Siento que el nuevo se ve ligeramente más sofisticado. Mantuvieron la mordida, mantuvieron todas las articulaciones a pesar de la chamarra de piel. Incluso, curiosamente, en el instructivo... Eh, te dicen cómo puedes retirar la chamarra de piel si así lo quisieras hacer únicamente retira los puñitos algo que se ve un tanto obvio pero eh, no sé si a lo mejor diseñaron los puñitos diferentes a los a los de la primera versión para poder ser retirados y colocarle y quitarle la chamarra eh, cuando gustes ¿no? entonces eh, pues bien ahí por Mattel, en general eh, creo que el protagonista del capítulo del día de hoy eh, cumple muy bien con todo lo que nos prometieron en Mattel. Tiene las articulaciones nuevas, eh, mejoradas y más sofisticadas de, eh, de Mattel. Eh, es un Street Shark un tanto más corpulento que la versión vintage. Me gusta definitivamente, el, lo que más me gusta es la chamarra de piel. Ya, ya sé que ya lo mencioné mucho, pero cuando le agregas un detalle textil a una figura de acción... Eh, suma muchísimo y en este caso es una de mis figuras de acción favoritas entonces tengo que mencionarlo una y otra vez los lentes me gustan el palo de billar me gusta muchísimo y en general toda la figura estilo Terminator me gusta muchísimo, entonces bien bien ahí por Mattel si yo tuviera que ponerle una calificación a esta figura, le pondría un 10 porque eh, pues cuenta con todos los elementos ya mencionados y además es, es una exclusiva es una figura que eh, nació siendo rara y pues el tiempo lo único que va a hacer es hacerla más rara. Eh, definitivamente me, me, me gusta que hayan hecho una variante de color porque no solamente te entregan accesorios, sino que también te entregan una figura con un tono eh, un tanto más oscuro, como si estuviera en un villano. Entonces muy, muy bien ahí. Vamos a ponerle un 10, pero lo que más me interesa es saber tu opinión al respecto. Dime tú qué opinas del nuevo Pool Ripster, si te gusta más la versión vintage, si te gusta más el nuevo, si te gusta más la caja nueva o te gusta más eh, la caja vintage. En general, 
Eh, me gustaría que me pusieras eh, qué fue lo que más te gustó y si tú también le pondrías un 10 como a mí. Tal vez yo soy un poquito barco con los Street Sharks porque al ser mi favorito dejo pasar eh, casi siempre los errores, pero realmente en este no veo un solo error o algo que han hecho eh, mal. Definitivamente en vivo se ve mucho mejor que en las fotos, así que si puedes hacerte de una de estas figuras, no lo dudes porque verdaderamente está espectacular. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched.